പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഒരു അഡീഷണൽ അസെറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ എങ്ങനെ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്താമെന്ന് കണ്ടു ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൻ്റെയും അതുപോലെ ലൈഫ് പീരീഡ് അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അസെറ്റ് വിൽക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ അഡീഷണൽ അസെറ്റ് വാങ്ങുമ്പോഴും അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളിൽ എങ്ങനെ ഈ ഇടപാടുകൾ രേഖപ്പെടുത്താമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡിനെ കുറിച്ചാണ് റിഡ്യൂസിംഗ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് റിഡ്യൂസിംഗ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ കാൾഡ് ഡിമിനിഷിംഗ് ബാലൻസ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ മെത്തേഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ കാൾഡ് ഡിമിനിഷിംഗ് ബാലൻസ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ മെത്തേഡ് ഇതിനെ ഡിമിനിഷിംഗ് ബാലൻസ് മെത്തേഡ് എന്നും റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ മെത്തേഡ് എന്നും വിളിക്കുന്നു ഈ റിഡ്യൂസിംഗ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡിൻ്റെ മറ്റു പേരുകളാണ് ഡിമിനിഷിംഗ് ബാലൻസ് മെത്തേഡ് അതുപോലെ റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ മെത്തേഡ് റിഡ്യൂസിംഗ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡിനെ ഡിമിനിഷിംഗ് ബാലൻസ് മെത്തേഡ് എന്നും റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ മെത്തേഡ് എന്നും വിളിക്കുന്നു അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓൺ ദി ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എറ്റ് അക്കൗണ്ട് എവറി ഇയർ അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓൺ ദ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എറ്റ് അക്കൗണ്ട് എവറി ഇയർ ഈ മെത്തേഡ് പ്രകാരം ഓരോ വർഷവും അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസിന്മേൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണക്കാക്കുന്നു ഈ മെത്തേഡിന് കീഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെത്തേഡ് പ്രകാരം ഓരോ വർഷവും അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസിന് മേലാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണക്കാക്കുന്നത് അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓൺ ദ റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എവറി ഇയർ ഓരോ വർഷവും ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൻ്റെ റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂവിൻ മേലാണ് ഈ മെത്തേഡ് പ്രകാരം ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണക്കാക്കുന്നത് ഈ മെത്തേഡ് പ്രകാരം ഓരോ വർഷവും ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൻ്റെ റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂവിൻ മേലാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണക്കാക്കുന്നത് എന്താണ് റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ വട്ട് ഈസ് റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് വിച്ച് കംസ് ആഫ്റ്റർ ദി ഡിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് വിച്ച് കംസ് ആഫ്റ്റർ ദി ഡിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ കിഴിവിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറച്ചതിന് ശേഷം വരുന്ന ആസ്തിയുടെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൻ്റെ വിലയാണ് റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ ഒരു വർഷത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറച്ചതിന് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന അസെറ്റിൻ്റെ വിലയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ കിഴിവിന് ശേഷം വരുന്ന ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൻ്റെ വിലയാണ് റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ ഇതിനെ ഡിമിനിഷിംഗ് ബാലൻസ് മെത്തേഡ് എന്നും റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ മെത്തേഡ് എന്നും വിളിക്കുന്നു ഈ മെത്തേഡിന് കീഴിൽ ഓരോ വർഷവും അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസിന് മേലാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണക്കാക്കുന്നത് ഓരോ വർഷവും സ്ഥിര ആസ്തിയുടെ റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂവിൻ മേലാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണക്കാക്കുന്നത് എന്താണ് റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ കിഴിവിന് ശേഷം വരുന്ന സ്ഥിര ആസ്തിയുടെ വിലയാണ് റിട്ടേൺ ഓൺ value amount of depreciation charged every year is not same amount of depreciation charged every year is not same ella varshavum chumathunna depreciation thuga ore pole alla tulyam alla ella varshavum eedaakuna depreciation thuga tulyam alla allengil ore pole alla depreciation amount is reduced every year depreciation amount is reduced every year oro varshavum depreciation thuga kurayunu ivade onnam varsham chumathunna depreciation thugayekkal kuravulla oru thugayayirikkum depreciation varunathu kaaranam ella varshavum asset account inde opening balance in melana depreciation കണക്കാക്കുന്നതും സ്വാഭാവികമായും ഓരോ വർഷവും ചുമത്തുന്ന ഡിപ്രീസിയേഷൻ തുക ഒരേ പോലെയല്ല തുല്യമല്ല ഓരോ വർഷവും ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ട് കുറയുന്നു 
The value of asset is not reduced to zero or scrap value at the end of life period of asset. The value of asset is not reduced to zero or scrap value at the end of life period of asset. Asset in the life period in the avasanatil asti yoda villa puja tileko alingi scrap value vileko kurayun dilla. Life kadinja dini sheshum ഈ ആസ്തിക്ക് വിലയുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് അർത്ഥം ലൈഫ് പീരീഡിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ആസ്തിയുടെ വില പൂജ്യത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യുവിലേക്കോ കുറയുന്നില്ല അതിനർത്ഥം ലൈഫ് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ആസ്തിക്ക് ഈ മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് വിലയുണ്ടായിരിക്കും എല്ലാ വർഷവും ചുമത്തുന്ന ഡിപ്രീസിയേഷൻ തുക തുല്യമല്ല എല്ലാ വർഷവും ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ട് കുറയുന്നു എല്ലാ വർഷവും ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ട് കുറയുന്നു ലൈഫ് പീരീഡിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ പൂജ്യത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യുവിലേക്കോ കുറയുന്നില്ല ഇനി റെഡ്യൂസിംഗ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാമാണ് ഇവയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഡ്വാൻറ്റേജസ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ഒന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് അപ്ലൈ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് അപ്ലൈ മനസ്സിലാക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രയോഗിക്കുവാനും വളരെ എളുപ്പവും ലളിതവുമാണ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് മനസ്സിലാക്കുവാനും പ്രയോഗിക്കുവാനും വളരെ ലളിതവും എളുപ്പവുമാണ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് സെക്കൻഡ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ടാക്സ് അതോറിറ്റീസ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ടാക്സ് അതോറിറ്റീസ് ടാക്സ് അധികാരികൾ ഈ മെത്തേഡ് അംഗീകരിക്കുന്നു ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ടാക്സ് അതോറിറ്റീസ് ടാക്സ് അധികാരികൾ ഈ മെത്തേഡ് അംഗീകരിക്കുന്നു ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ടു അസെറ്റ്സ് വിത്ത് മോർ വാല്യൂ ആൻഡ് ലോങ് ലൈഫ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ടു അസെറ്റ്സ് വിത്ത് മോർ വാല്യൂ ആൻഡ് ലോങ് ലൈഫ് കൂടുതൽ വിലയും അതോടൊപ്പം ദീർഘായുസ്സുമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ദൈർഘമേറിയ ലൈഫുമുള്ള ആസ്തികൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ് ഈ മെത്തേഡ് കൂടുതൽ വിലയും ദൈർഘമേറിയ ലൈഫോടും കൂടിയ ആസ്തികൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഇതെല്ലാമാണ് ഇവയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനും പ്രയോഗിക്കുവാനും വളരെ എളുപ്പവും ലളിതവുമാണ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഈ മെത്തേഡ് ടാക്സ് അധികാരികൾ അംഗീകരിക്കുന്നു മൂന്ന് കൂടുതൽ വിലയും ദൈർഘമേറിയ ലൈഫോടും കൂടിയ ആസ്തികൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ് ഈ മെത്തേഡ് ഇനി ഈ മെത്തേഡിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തെല്ലാം ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തെല്ലാമാണ് ഒന്ന് ദ വാല്യൂ ഓഫ് അസെറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു സീറോ ഓർ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് ഓഫ് അസെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് Asset is not reduced to zero or scrap value at the end of life period of asset. Asset in the life period in the avasanatil asti yoda vila puja tileko alangi scrap value vileko kurayum nilla. Asset in the asti yoda life period in the jeevitha kala dairgat in the alangi jeevitha kala yalav in the avasanatil asti yoda vila puja tileko alangi ആ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂവിലേക്കോ കുറയുന്നില്ല രണ്ട് ദിസ് മെത്തേഡ് ഡസ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ഫണ്ട് ഫോർ ദ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ആഫ്റ്റർ ലൈഫ് പീരീഡ്സ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഡസ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ഫണ്ട് ഫോർ ദ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ആഫ്റ്റർ ലൈഫ് പീരീഡ് ലൈഫ് പീരീഡിന് ശേഷം അസെറ്റ് പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഫണ്ട് ഈ മെത്തേഡ് നൽകുന്നില്ല ലൈഫ് പീരീഡിന് ശേഷം അസെറ്റ് പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഫണ്ട് ഈ മെത്തേഡ് നൽകുന്നില്ല This method is not suitable for the assets of lesser value like furniture, patent right, etc. This method is not suitable for the assets of lesser value like furniture, patent right, etc. Furniture, patent right, mudalayava poolulla, kuranya mooliya mulla, velakuravulla, asthigalka, ee method anyojjamalla. 
ഫർണിച്ചർ പേറ്റൻ്റ് റൈറ്റ് മുതലായവ പോലുള്ള വില കുറവുള്ള ആസ്തികൾക്ക് ഈ മെത്തേഡ് അനുയോജ്യമല്ല ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ലിമിറ്റേഷൻസും റിഡ്യൂസിങ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡിന് ഉണ്ട് ഒന്ന് അസെറ്റിൻ്റെ ലൈഫ് പീരീഡിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ആസ്തിയുടെ വില പൂജ്യത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂവിലേക്കോ കുറയുന്നില്ല രണ്ട് ലൈഫ് പീരീഡിന് ശേഷം അസെറ്റ് പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പണം ഈ മെത്തേഡ് നൽകുന്നില്ല ഫർണിച്ചർ പേറ്റൻ്റ് റൈറ്റ് മുതലായവ പോലുള്ള വില കുറവുള്ള ആസ്തികൾക്ക് ഈ മെത്തേഡ് അനുയോജ്യമല്ല ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക ഇത് ഒരു പബ്ലിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് എക്സാമിന് വരാറ് സ്നേഹ ഇൻഡസ്ട്രീസ് പർച്ചേസ്ഡ് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മിഷനറി ഫോർ റുപ്പീസ് ട്വൻ്റി തൗസൻഡ്സ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ആൻഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് അറ്റ് 10% പെർസെൻറ്റ് ഓൺ ഡിമിനിഷിങ് ബാലൻസ് മെത്തേഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് സ്നേഹ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ജാനുവരി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിന് ഇരുപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മിഷനറി വാങ്ങി ഡിമിനിഷിങ് ബാലൻസ് മെത്തേഡിൽ പത്ത് ശതമാനം നിരക്കിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചുമത്തുന്നു നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആദ്യ നാല് വർഷത്തേക്കുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ആദ്യ നാല് വർഷത്തേക്കുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കണം ഏതാ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഒരു പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മിഷനറി അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കണം ഇവിടെ നമ്മളൊരു പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മിഷനറി അക്കൗണ്ട് ആദ്യം തയ്യാറാക്കണം ഒരു പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മിഷനറി അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ വരച്ചു ഇനി നേരത്തെ ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയും അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുകയും നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച അതേ ജേണൽ എൻട്രികൾ തന്നെയാണ് ഈ മെത്തേഡിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് സ്നേഹ ഇൻഡസ്ട്രീസ് പർച്ചേസ്ഡ് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മിഷനറി ഫോർ റുപ്പീസ് ടു ട്വൻ്റി തൗസൻഡ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ജനുവരി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിന് ഇരുപതിനായിരം രൂപയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മിഷനറി സ്നേഹ ഇൻഡസ്ട്രീസ് വാങ്ങി ജേണൽ എൻട്രി പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മിഷനറി വാങ്ങുമ്പോഴുള്ള ജേണൽ എൻട്രി പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മിഷനറി അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മിഷനറി അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തണം ഡേറ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഈ പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മിഷനറി വാങ്ങിയത് ഇരുപതിനായിരം രൂപ അതുകൊണ്ട് ഈ എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ ഇരുപതിനായിരം എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക ഇവിടെ അക്കൗണ്ട് ബുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിനായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ ജനുവരി ഒന്നാണ് മിഷനറി വാങ്ങിയതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിനായിരിക്കും എല്ലാ വർഷം ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുശേഷം അത് അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിനാണ് അക്കൗണ്ട് ബുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് ഒന്നാം വർഷത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണക്കാക്കുമ്പോഴുള്ള ജേണൽ എൻട്രി എന്ത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രി ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റഡ് ടു പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മിഷനറി അക്കൗണ്ട് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മിഷനറി അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തും ഡേറ്റ് മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് എത്രയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ റേറ്റ് പത്ത് ശതമാനം ഇവിടെ ഇരുപതിനായിരം ഇൻറ്റു പത്ത് ബൈ നൂറ് ഇരുപതിനായിരം ഇൻറ്റു പത്ത് ബൈ നൂറ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ടായിരം രണ്ടായിരം രൂപയാണ് ഒന്നാം വർഷത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അതിനുശേഷം ഈ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യണം ഇരു സൈഡിലും ഏറ്റവും വലിയ എമൗണ്ട് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുക വ്യത്യാസം കുറവുള്ള സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അതിന് നേർക്ക് ബാലൻസ് ക്യാരീഡാണ് ഡേറ്റ് മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറച്ചതിന് ശേഷമുള്ള അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് പതിനെട്ടായിരം ഈ പതിനെട്ടായിരത്തിന് മേലാണ് അടുത്ത വർഷം ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ കിഴിവിന് ശേഷം വരുന്ന അസെറ്റിൻ്റെ വിലയെയാണ് റിട്ടേൺ ഡാൺ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാം വർഷത്തെ അസെറ്റിൻ്റെ റിട്ട
അതായത് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസിനെയാണ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഡാൺ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെണ്ണായിരം രൂപയാണ് റിട്ടേൺ ഡാൺ വാല്യൂ അത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസായിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ബാലൻസ് നമ്മൾ ബ്രോഡൗൺ ചെയ്യണം ബാലൻസ് ബ്രോഡൗൺ ചെയ്യണം ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസാണിത് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഇനി രണ്ടാം വർഷം നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി എട്ടാണ് മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് വരുന്ന ദിവസം രണ്ടാം വർഷത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യും അങ്ങനെ മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിന് രണ്ടാം വർഷത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചുമത്തുമ്പോഴുള്ള ജ്വല്ലറി ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റഡ് ടു പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മിഷനറി അക്കൗണ്ട് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മിഷനറി അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തും ഡേറ്റ് മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഇനി ഏത് തുകയിന്മേലാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് അസെറ്റിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റിന്മേലാണ് എല്ലാ വർഷവും ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്നാൽ റിഡ്യൂസിംഗ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓരോ വർഷവും അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസിന്മേലാണ് എത്രയാണ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് രണ്ടാം വർഷത്തെ അസെറ്റിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് പതിനെണ്ണായിരമാണ് പതിനെണ്ണായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എത്രയായിരിക്കും പത്ത് ശതമാനം പതിനെണ്ണായിരം ഇൻറ്റു പത്ത് ബൈ നൂറ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ഇനി ഈ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും വലിയ എമൗണ്ട് ഇരു സൈഡിലും നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തി പതിനെണ്ണായിരം പതിനെണ്ണായിരം വ്യത്യാസം കുറവുള്ള സൈഡിൽ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തി പതിനാറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതിന് നേർക്ക് ബാലൻസ് ക്യാരീഡ് ആണ് മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഇതാണ് രണ്ടാം വർഷത്തെ റിട്ടേൺ ഡൺ വാല്യൂ എന്താ റിട്ടേൺ ഡൺ വാല്യൂ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറച്ചതിന് ശേഷമുള്ള അസെറ്റിൻ്റെ വിലയാണ് റിട്ടേൺ ഡൺ വാല്യൂ ഇനി ഈ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് അടുത്ത ദിവസം ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നു ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിന് ഈ പതിനാറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തണം പതിനാറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അതിന് നേർക്ക് ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ആണ് ഡേറ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് മൂന്നാം വർഷവും ഇതേ രൂപത്തിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം മൂന്നാം വർഷം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചുമത്തുന്നത് മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിനാണ് മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് എന്ന ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റിൽ ഏതിന്മേലാണ് ഡിമിനിഷിംഗ് ബാലൻസ് മെത്തേഡിന് കീഴിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മൂന്നാം വർഷത്തെ അസെറ്റിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസിന്മേലാണ് ഏതാണ് മൂന്നാം വർഷത്തെ അസെറ്റിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് പതിനാറായിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് അസെറ്റിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഈ പതിനാറായിരത്തി ഇരുന്നൂറിന്മേലാണ് പത്ത് ശതമാനം കാണേണ്ടത് എന്താണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചുമത്തുമ്പോഴുള്ള ജലണ്ടറി ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റഡ് ടു പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മിഷനറി അക്കൗണ്ട് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മിഷനറി അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി ഡേറ്റ് മുപ്പത്തൊന്ന് ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് എത്രയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ പതിനാറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇതാണ് റിട്ടേൺ ഡൺ വാല്യൂ മൂന്നാം വർഷത്തെ റിട്ടേൺ ഡൺ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാറായിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് അതായത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസിന്മേലാണ് എല്ലാ വർഷവും അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസിന്മേലാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് മൂന്നാം വർഷത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പതിനാറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു പത്ത് ബൈ നൂറ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അടുത്തത് ഈ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യണം ഇരു സൈഡിലും ഏറ്റവും വലിയ എമൗണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക വ്യത്യാസം കുറവുള്ള സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക പതിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് രൂപ അതിന് നേർക്ക് ബാലൻസ് ക്യാരീഡ് ഡാൺ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറച്ചതിന് ശേഷമുള്ള അസെറ്റിൻ്റെ വിലയാണ് ഈ പതിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് ഡേറ്റ് മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ഇത് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് അടുത്ത ദിവസം ഇതിനെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളത്തിൽ ബാലൻസ് ബ്രോഡൺ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് എന്ന് ഡേ
എന്താണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചുമത്തുമ്പോഴുള്ള ജേണൽ എൻട്രി ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റഡ് ടു പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മിഷനറി അക്കൗണ്ട് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മിഷനറി അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി ഡേറ്റ് മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് അതിനുശേഷം ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക എത്രയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ട് പതിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് ഇൻറ്റു പത്ത് ബൈ നൂറ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് ഇനി ഈ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും വലിയ എമൗണ്ട് ഇരു ഭാഗത്തും രേഖപ്പെടുത്തുക വ്യത്യാസം കുറവുള്ള സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക പതിമൂവായിരത്തി നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് അതിന് നേർക്ക് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് പെട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഡേറ്റ് മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഈ രൂപത്തിലാണ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡിന് കീഴിൽ ഒരു അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം കാണുക അതിനുശേഷം ഇത് നോട്ട്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക്